നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഉല്ലാസ ബോട്ടുകളിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കാൻ ഒരുങ്ങി ജില്ലാ ഭരണകൂടം ജലമാർഗ യാത്രികർക്ക് സ്ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന് മലബാർ ഡെവലപ്മെന്റ് കൌൺസിൽ മാറുന്ന മുന്നണി സമവാക്യങ്ങളിൽ പ്രവാസികളുടെ നിർണായക ഇടപെടലാണ് കേരള പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ എന്ന് ചെയർമാൻ രാജേന്ദ്രൻ വെള്ളപ്പാലത്ത് ബജറ്റ് ടൂറിസം പ്രത്യേക പാക്കേജുമായി കെ എസ് ആർ ടി സി ബേപ്പൂർ മുരളീധര പണിക്കർ എഴുതിയ ഇരുട്ടിന്റെ ഓർമ്മകൾ നോവൽ ചർച്ചയാകുന്നു ഉല്ലാസ ബോട്ടുകളിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കാൻ ഒരുങ്ങി ജില്ലാ ഭരണകൂടം ജില്ലാ കലക്ടർ എ ഗീതയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനമായത് താനൂർ ബോട്ടപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജില്ലയിലെ ഉല്ലാസ ബോട്ടുകളിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കും ജില്ലാ കലക്ടർ എ ഗീതയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം ജില്ലയിൽ ഉല്ലാസ ബോട്ടുകൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളുടെയും ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെയും ലിസ്റ്റ് ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൌൺസിൽ ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് സമർപ്പിക്കും കൂടാതെ ജലസേചനം വനം എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന ബോട്ട് സവാരികളുടെ വിശദാംശങ്ങളും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് കെ ഐ വി ലൈസൻസുകളില്ലാത്ത ബോട്ടുകളുടെ പ്രവർത്തനാനുമതി നിഷേധിക്കുകയും ജീവൻ രക്ഷാ സാമഗ്രികൾ ആവശ്യത്തിനില്ലാത്ത ബോട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനം നിരോധിക്കുകയും ചെയ്യും ബോട്ടിന്റെ പേര് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ പാസഞ്ചർ കപ്പാസിറ്റി ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കാലാവധി ഇൻഷുറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാലാവധി എന്നിവ ബോട്ടിലും ജെട്ടിയിലും പ്രദർശിപ്പിക്കണം പരിശോധനയിൽ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാത്തവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കാൻ പോലീസിനും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചു ബോട്ടുകളുടെ ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതിന് ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ വഴി സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ജലമാർഗ യാത്രികർക്ക് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന് മലബാർ ഡെവലപ്മെന്റ് കൌൺസിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച നിവേദനം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയതായി എം ഡി സി പ്രസിഡന്റ് സി ചാക്കുണ്ണി പറഞ്ഞു അടിയന്തരമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയും സർക്കാരും ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രികർക്ക് ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയ മാതൃകയിൽ ജലഗത യാത്രികർക്ക് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കണമെന്നാണ് മലബാർ ഡെവലപ്മെന്റ് കൗൺസിൽ യോഗത്തിന്റെ അഭിപ്രായം മുൻകാലങ്ങളെ പോലെയല്ല ഇപ്പോൾ മിതമായ നിരക്കിൽ ഊതി ഉറപ്പിക്കാവുന്ന സ്വയം ഊതി ഉറപ്പിക്കാവുന്ന ലൈഫ് ജാക്കറ്റുകൾ ലഭ്യമാണ് ഓരോ യാത്രകരും അത്തരം യാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെടുന്ന തോണിയിലായാലും ബോട്ടിലായാലും എന്തിലായാലും പുറപ്പെടുന്ന ഇത്തരം ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് കയ്യിൽ കരുതിയാണ് വേണ്ടത് അതാത് അതോടൊപ്പം കടവുകളിൽ ചെറുതുമതായ കടവുകളിൽ ജെട്ടികളിലൊക്കെ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി ഇനിയൊരു തരം ദുരിതം ആവർത്തിക്കുന്ന നടപടികൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സർക്കാർ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കേണ്ടത് സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങനെ പോലെയുള്ള വിദഗ്ധരെ വിദഗ്ധരെയും ജനപ്രതിനിധികളും എല്ലാം പങ്കെടുപ്പിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്ത് സ്പോൺസർമാരെ കണ്ടെത്തി ഇതിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ഇന്ന് മലബാർ യോഗത്തിന് മാറുന്ന മുന്നണി സമവാക്യങ്ങളിൽ പ്രവാസികളുടെ നിർണായക ഇടപെടലാണ് കേരള പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ എന്ന ചെയർമാൻ രാജേന്ദ്രൻ വെള്ളപ്പാലത്ത് പാർട്ടി ജില്ലാ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രവാസികൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായ കേരള പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ ജില്ലാ സമ്മേളനം കെ പി എ ദേശീയ ചെയർമാൻ രാജേന്ദ്രൻ വെള്ളപ്പാലത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തിലെ മാറുന്ന രാഷ്ട്രീയ മുന്നണി സമവാക്യങ്ങളിൽ പ്രവാസികളുടെ നിർണായക ഇടപെടലാണ് കെ പി എ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുപ്പത്തിയാറ് മേഖലകളിൽ പ്രവാസികൾക്കുള്ള 
കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നടപ്പിൽ വരുത്തിക്കൊണ്ട് സ്വയം പര്യാപ്തമായ ഒരു കേരളം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് കെ പി എ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ജില്ലയിലെ വിവിധ കമ്മിറ്റികളിൽ നിന്നും എത്തിയ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപതോളം പ്രതിനിധികൾ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അമൽജിത്ത് പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് അശ്വിനി നമ്പാറമ്പത്ത് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജെറി രാജു മറ്റ് ദേശീയ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മൻസൂർ മണ്ണിൽ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കെ പി ഐയുടെ പുതിയ ഭാരവാഹികളായി അമൽജിത്ത് മൻസൂർ മണ്ണിൽ വേണു വെട്ടുമൽ എന്നിവരെയും ഇരുപത്തിനാല് അംഗ കമ്മിറ്റിയെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ബജറ്റ് ടൂറിസം പ്രത്യേക പാക്കേജുമായി കെ എസ് ആർ ടി സി വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ മികച്ച യാത്രാനുഭവം നൽകാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി പൊതുജനങ്ങൾക്കായി മദ്യവേനലാവധിക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി ബജറ്റ് ടൂറിസം സെൽ വിനോദയാത്ര പാക്കേജുകൾ ഒരുക്കുന്നു കുറുവാദ്വീപ് ബാണാസുര മൂന്നാർ തുമ്പൂർമുഴി ആതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാൽ പെരുവണ്ണാമുഴി ജാനകിക്കാട് അകലാപ്പുഴ വാഗമൺ കുമരകം നെല്ലിയാമ്പതി വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ മികച്ച യാത്രാനുഭവം നൽകുകയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി മെയ് പത്ത് പതിനേഴ് തീയതികളിൽ കുറുവാദ്വീപ് ബാണാസുര എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഒരാളിൽ നിന്നും ഈടാക്കുക മെയ് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് തീയതികളിൽ മൂന്നാർ തുമ്പൂർമുഴി അതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാൽ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് താമസം യാത്ര ഉൾപ്പെടെ ഒരാൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി രൂപയും മെയ് പതിനാല് ഇരുപത്തിയൊന്ന് തീയതി ിൽ നെല്ലിയാമ്പതിയിലേക്ക് ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടെ ഒരാൾക്ക് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയുമാണ് ചാർജ് മെയ് പതിനെട്ടിന് പെരുവണ്ണാമുഴി ജാനേക്കാട് അകലാപ്പുഴ മെയ് പത്തൊൻപതിന് മൂകാംബിക എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ഒരാൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് വാഗമൺ കുമരകം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ഒരാൾക്ക് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് രൂപ മെയ് ഇരുപത്തിയേഴിന് ഗവി യാത്രയ്ക്ക് താമസം ഉൾപ്പെടെ ഒരാൾക്ക് മൂവായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയും മെയ് മുപ്പത്തിയൊന്നിന് കപ്പൽ യാത്ര മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് യാത്രാ നിരക്കുകൾ ബുക്കിംഗിനും വിവരങ്ങൾക്കും സോണൽ കോർഡിനേറ്റർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് സെവൻ ടു ഫൈവ് എന്ന നമ്പറിലേക്കോ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ഡബിൾ നയൻ സിക്സ് വൺ സെവൻ സിക്സ് വൺ സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ വൈകിട്ട് ഒൻപത് വരെ ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് പ്രൊഫഷണൽ മികവിന്റെ ഐ ഐ എം കവാടത്തിൽ ഇനി ടെക് മികവിന്റെ ബിഗ് ഫ്യൂച്ചർ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഹോം അപ്ലയൻസസ് കിച്ചൺ അപ്ലയൻസസ് സ്മാർട്ട് വാച്ച് സ്പീക്കേഴ്സ് മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നിവയുടെ ബിഗ് റേഞ്ചുമായി കുന്നമംഗലത്തിന്റെ വലിയ ഫ്യൂച്ചർ ഇനി ഐ ഐ എം മെയിൻ ഗേറ്റിൽ ഏറ്റവും വലിയ കളക്ഷൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലുകൾ ഏറ്റവും നല്ല ഓഫറുകൾ മൈ ജി മൈ ഗ്യാരണ്ടി കൂടാതെ മികവിട്ട് വിൽപ്പനാനന്തര സേവനങ്ങളും എക്സ്പെർട്ട് റിപ്പയർ ആൻഡ് സർവീസ് സെന്ററും മൈ ജി ഫ്യൂച്ചർ ഐ ഐ എം മെയിൻ ഗേറ്റ് വയനാട് റോഡ് കുന്നമംഗലം big day she decides how it's going to be get ready to make way for the brides of india with malabar golden land വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ബേപ്പൂർ മുരളീധര പണിക്കർ എഴുതിയ ഇരുട്ടിന്റെ ഓർമ്മകൾ നോവൽ ചർച്ചയാവുന്നു ഒരു വിഭാഗം വീരപരിവേഷം നൽകുന്ന വാരിയംകുന്നത്തെ പരാമർശിച്ചതാണ് നോവൽ ചർച്ചക്കിടയാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മലബാർ കലാപത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രമുഖ ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതൻ മുരളീധര പണിക്കർ എഴുതിയ നോവൽ ഇരുട്ടിന്റെ ഓർമ്മകളിലാണ് വിവാദ നായകൻ വാര്യം കുന്നനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നത് പ്രവാസിയായ നീനയുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പിലൂടെയാണ് നോവൽ കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിലും എട്ടധ്യായത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ആ ചരിത്ര വസ്തുതകളിലാണ് ആലി മുസ്ലിയാരും വാര്യം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞാമത് ഹാജിയും കടന്നുവരുന്നത് വിവാദ ചരിത്ര പുരുഷൻ വാര്യം കുന്നിനെ കുറിച്ച് നോവലിലൂടെ ബോധവൽക്കരിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചതെന്ന് നോവലിസ്റ്റ് മുരളീധര പണിക്കർ പറഞ്ഞു ചർച്ചകൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ 
കേട്ടതാണ് പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പൊ അതിൽ പല കലാപത്തിന്റെ ആയിരിക്കുന്ന അതായത് ഏത് രീതിയിലാണ് കലാപം നടന്നു ഏത് രീതിയിലാണ് കലാപം അതായത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയും ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് അതെല്ലാം തന്നെ സത്യസന്ധമായ നോവൽ രീതിയിൽ ജനങ്ങളെ ബോധന്മാരാക്കാനും അതിൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ നോവൽ എഴുതി ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം വളരാൻ ധാരാളം പണം ആവശ്യമാണ് ഇതിനായി വാര്യം കുന്നവും സംഘവും ജന്മിമാരെ കൊള്ളയടിച്ചു നിലമ്പൂരിലെ സ്വയപ്രഖ്യാപനവും വാഗൻ ട്രാജഡി സംഭവത്തോടെ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിന് മുമ്പിൽ വാര്യം കുന്നൻ കീഴടങ്ങിയതും നീനയിലൂടെ നോവലിസ്റ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ശ്രദ്ധേയം മാറാട് കലാപത്തിന്റെ മറവശം ബേപ്പൂർ തമ്പിയിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ച മുരളീധര പണിക്കരുടെ അറുപത്തിയഞ്ചാമത് നോവലായാണ് ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ എത്തുന്നത് ലിബി പബ്ലിക്കേഷൻസ് നോവൽ വായനക്കാരിലേക്ക് എത്തിച്ചു ചരിത്ര പരാമർശം കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചത് ഇതിനകം ചർച്ചയായി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ഉണ്ണികുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി വീടുകളുടെ താക്കോൽ കൈമാറി പത്ത് വീടുകളുടെ താക്കോൽ ദാനമാണ് നടന്നത് വീടുകളുടെ പൂർത്തീകരണ പ്രഖ്യാപനവും താക്കോൽ ദാനവും സച്ചിൻ ദേവ് എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ഉണ്ണികുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മിച്ച വീടുകളുടെ താക്കോൽ ദാനവും പൂർത്തീകരണ പ്രഖ്യാപനവും കെ എം സച്ചിൻ ദേവ് എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു പത്ത് വീടുകളുടെ താക്കോൽ ദാനമാണ് നിർവഹിച്ചത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നൂറ് ദിന കർമ്മ പരിപാടികളിലൂടെ ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ പൂർത്തീകരിച്ച വീടുകളുടെ പൂർത്തീകരണ പ്രഖ്യാപനമാണ് നടത്തിയത് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ചടങ്ങിന് നമ്മൾ എല്ലാവരും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ് ആ സന്തോഷകരമായ ചടങ്ങിന്റെ സന്തോഷമിരട്ടിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചടങ്ങ് കൂടി ഈ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ന് നടത്താൻ നാം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈഫ് മിഷൻ വഴി വീട് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ അവസരത്തിൽ അവർക്ക് വീടിൻ്റെ താക്കോൽ കൈമാറാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇന്ദിര ഏറാടിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നിഖിൽ രാജ് എം കെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചടങ്ങിൽ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻമാരായ ബിച്ചു ചിറക്കൽ അബ്ദുള്ള മാസ്റ്റർ ശബന ടീച്ചർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് വിരമിക്കുന്ന സഹപ്രവർത്തകർക്ക് ആദരമൊരുക്കി കേരള പോലീസ് അസോസിയേഷനും ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷനും ചടങ്ങ് ഡി സി പി കെ ഇ ബൈജു ഐ പി എസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്തുത്യർഹമായ സേവനത്തിന് ശേഷം പോലീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ചവർക്ക് യാത്രയയപ്പ് നൽകി ബേപ്പൂർ സ്റ്റേഷൻ എസ് ഐ അബ്ദുൾ വഹാബ് സി പ്രദീപ് എന്നിവർക്കാണ് കേരള പോലീസ് അസോസിയേഷനും കേരള പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷനും സംയുക്തമായി യാത്രയയപ്പ് നൽകിയത് അബ്ദുൽ വഹാബ് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷവും പ്രദീപ് ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷത്തെ സർവീസിന് ശേഷവുമാണ് വിരമിക്കുന്നത് ഡി സി പി ബൈജു കെ ഇ ഐ പി എസ് പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി ബേപ്പൂർ സ്റ്റേഷൻ എസ് എച്ച് ഒ ബിശ്വാസ് എൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഫറൂഖ് സബ് ഡിവിഷൻ എ സി പി സിദ്ദിഖ് കെ പി ഒ എ സെക്രട്ടറി എസ് ഐ ബൈജു കെ പി എ കോഴിക്കോട് സിറ്റി സെക്രട്ടറി വി പി പവിത്രൻ അനൂപ് കെ ബേപ്പൂർ സ്റ്റേഷൻ പി ആർ ഒ സുധീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിൽ അഭിപ്രായം പറയാൻ സാഹിത്യകാരന്മാർ മടിക്കുന്നുവെന്ന് കെ പി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബി ടി ബൽറാം നോവലിസ്റ്റ് കെ എം മാത്യു അനുസ്മരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിൽ സ്വതന്ത്രമായി അഭിപ്രായം പറയാൻ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ മടി കാണിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ളതെന്ന് കെ പി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി ടി ബൽറാം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു നോവലിസ്റ്റ് ഏകലവ്യൻ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയുന്ന കെ എം മാത്യുവിന്റെ പതിനൊന്നാമത് ചരമ വാർഷിക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കുന്നംകുളത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം
ഭരണകൂടങ്ങളുടെ നെറുകേടുകൾക്കെതിരെ അഭിപ്രായം പറയുന്നവരെ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ നാൾക്ക് നാൾ താഴേക്ക് പോകുന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് അപമാനകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു കവിയും ഗാനരചയിതവുമായ റഫീഖ് അഹമ്മദ് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി കെ ജയശങ്കർ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി വി ചന്ദ്രമോഹനൻ ജോസഫ് ചാലിശ്ശേരി സുനിൽ മാത്യു സി ചാക്കുണ്ണി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നടക്കാതെ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ മല്ലിക സാരാഭായി നായികയായിട്ട് ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം മുന്നോട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് റിക്കാർഡിന്റെ പാട്ടാണ് ഇല്ല കേളി നളിനോ പുണരുമോ എന്നുള്ള ഈ കെ എം മേത്തൂസിന്റെ ഏകലിന്റെ കഥ ചിത്രീകാരി കൗണ്ടേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എത്തിയിട്ട് അത് മുടങ്ങി പോകേണ്ടത് അത് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ദുഃഖമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് വാർത്തകളിൽ ഇനി മറ്റൊരിടെ വേള big day she decides how it's going to be get ready to make way for the brides of india with malabar golden land professional makeup inde iim kavadathil ini tech makeup inde big future smartphone home appliances kitchen appliances smartwatch speakers mat digital electronics ennivude big range mai kunnamangalathinte valiya future ini iim main gateil etum valiya collection etum kurinja villa etum latest modelukal etum nalla offerukal my g my guarantee കൂടാതെ മികവുറ്റ വിൽപ്പനാനന്തര സേവനങ്ങളും എക്സ്പെർട്ട് റിപ്പയർ ആൻഡ് സർവീസ് സെന്ററും മൈ ജി ഫ്യൂച്ചർ ഐ ഐ എം മെയിൻ ഗേറ്റ് വയനാട് റോഡ് കുന്നമംഗലം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ആശ്വാസത്തോടെ ചിരുതക്കുട്ടിയമ്മ മടങ്ങി കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് അദാലത്തിൽ തന്റെ പരാതിയിൽ ഉറപ്പായും പരിഹാരം കാണുമെന്ന മന്ത്രി കെ രാജന്റെ ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതോടെയാണ് ചിരുതക്കുട്ടിയമ്മ ആശ്വാസത്തോടെ മടങ്ങിയത് കരുതലും കൈത്താങ്ങും അദാലത്തിലെത്തിയ ചിരിതക്കുട്ടിയമ്മയ്ക്ക് മന്ത്രി രാജന്റെ വാക്കുകൾ വലിയ ആശ്വാസമേകി നഗരസഭയിലെ ഇരുപത്തിനാലാം വാർഡായ അണയലയുടെ കുരുന്നൻകണ്ടി ചിരിതക്കുട്ടിയുടെയും ഗോപാലന്റെയും ഏക മകളായിരുന്നു ശാന്ത ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയായ ശാന്ത രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അകാലത്തിൽ മരിച്ചതോടെ കുട്ടി മാത്രം ബാക്കിയായി ശാന്തയുടെ ഭർത്താവാകട്ടെ കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ജീവനക്കാരിയായിരുന്നു ശാന്ത അമ്മ ജോലിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭരിച്ചതിനാൽ മകന് പ്രായപൂർത്തിയായാൽ ജോലി ലഭിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ പേരക്കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ച് അപേക്ഷ നൽകി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ കുടുംബം രോഗിയായ ഗോപാലിനെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം പേരക്കുട്ടി അഖിൽ കുമാറിന് ജോലി ലഭിക്കാനായി പല വാതിലുകളും മുട്ടി ജോലിക്കുള്ള ആദ്യ അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ട് രണ്ടു വർഷത്തിലധികമായി എന്നാൽ നിയമനം ലഭിച്ചില്ല താലൂക്ക് അദാലത്തിൽ കൊടുത്ത പരാതി റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജന്റെ അടുത്താണ് എത്തിയത് ജീവിത പ്രയാസങ്ങൾ കേട്ട മന്ത്രി രാജൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി പരിഹാരം കാണുമെന്ന് ചിരിതക്കുട്ടിയമ്മയ്ക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊയിലാണ്ടി എല്ലാറ്റിനും തടസ്സമായി വർഷങ്ങളായി വീടിനു മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം നീക്കം ചെയ്യുമെന്ന ആശ്വാസത്തിൽ സഹോദരങ്ങൾ മടങ്ങി കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് അദാലത്തിലാണ് തങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായത് അഞ്ചു വർഷം മുൻപാണ് പേരാമ്പ്ര കച്ചേരി പറമ്പത്ത് വീടിനു മുന്നിൽ ഭീമൻ മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം കൊണ്ടിട്ടത് അനധികൃതമായി മണ്ണെടുത്തതിന് പിടികൂടിയ യന്ത്രം ഇതുവരെ അവിടെ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതോടെ വീട്ടുകാർ ദുരിതത്തിലായി അദാലത്തിൽ അതിന് പരിഹാരവുമായി യന്ത്രം നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ഫണ്ട് അനുവദിക്കാൻ മന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു പരിഹാരം ലഭിച്ചു മടങ്ങുമ്പോൾ മന്ത്രിയുടെ കൈപിടിച്ച് നന്ദി പറഞ്ഞ അബ്ദുള്ളയുടെ കണ്ടമിടറി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പാലേരി വടക്കുമ്പാട് പ്രദേശത്ത് വയൽ നികത്തുന്നുവെന്ന പരാതിയിൽ കെ എൽ അൻപത്തിയാറ് ജി ഇരുപത് എൺപത്തിയേഴ് നമ്പർ മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം റവന്യൂ വകുപ്പും പേരാമ്പ്ര പോലീസും ചേർന്ന് പിടിച്ചെടുത്താണ് ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ടത് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ യന്ത്രം കേടായി മാറ്റണമെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഫണ്ട് ആവശ്യമായി ഇതിനായി കുടുംബം നിരവധി ഓഫീസുകൾ കയറി ഇറങ്ങി സഹോദരങ്ങളായ കെ പി അമ്മദും അബ്ദുള്ളയുമാണ് അദാലത്തിനെത്തിയത് ആകെയുള്ള അഞ്ചു സെന്റ് ഭൂമിയിൽ കടമുറി പണിയാൻ പ്ലാൻ പാസ്സായെങ്കിലും മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം കാരണം പ്രവൃത്തി നടത്താനായില്ല കെട്ടിട നിർമ്മാണ പെർമിറ്റ് കാലാവധി തീരാനായതോടെയാണ് പരിഹാരം തേടി അദാലത്തിനെത്തിയത് പരാതി വായിച്ച റവന്യൂ മന്ത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പോലീസ് മേധാവികളെയും വിളിച്ചു വരുത്തി വിശദീകരണം തേടി ഉടനടി പരിഹാരത്തിന് നിർദ്ദേശിച്ചു യന്ത്രം മാറ്റാൻ പ്രത്യേക ഫണ്ട് അനുവദിക്കാനും കളക്ടറോട് നിർദ്ദേശിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊയിലാണ്ടി ആശങ്കയോടെ കൊയിലാണ്ടി താലൂ
പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടും പട്ടികവർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഇ ഗ്രാന്റ് കിട്ടിയില്ലെന്ന പരാതിയുമായാണ് ചങ്ങരോത്ത് ചാലും പറമ്പിൽ മീത്തൽ ആദിത്യ അദാലത്തിനെത്തിയത് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചപ്പോൾ ആദിത്യയ്ക്ക് ഏറെ സന്തോഷം പരാതി കേട്ട മന്ത്രി ജില്ലാ പട്ടികവർഗ ഓഫീസർ എം നിസാമുദ്ദീനെ വിളിച്ചു വരുത്തി നിലമ്പൂർ ഐ ടി ഡി പി ഓഫീസിൽ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ സ്ഥാപന അധികൃതർ കോഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാത്തതാണ് ഗ്രാന്റ് മുടങ്ങാൻ കാരണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വിഷയം മന്ത്രി അദാലത്ത് വേദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല മുൻ സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗം കെ കെ ഹനീഫയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല ക്യാമ്പസ് ഹിന്ദി പഠന വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി ഇതോടെ മുടങ്ങിയ ഗ്രാന്റ് കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പായി ഉല്ലാസ ബോട്ടുകളിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കാൻ ഒരുങ്ങി ജില്ലാ ഭരണകൂടം ജലമാർഗ യാത്രികർക്ക് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന് മലബാർ ഡെവലപ്മെന്റ് കൌൺസിൽ മാറുന്ന മുന്നണി സമവാക്യങ്ങളിൽ പ്രവാസികളുടെ നിർണായക ഇടപെടലാണ് കേരള പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ എന്ന് ചെയർമാൻ രാജേന്ദ്രൻ വെള്ളപ്പാലത്ത് ബജറ്റ് ടൂറിസം പ്രത്യേക പാക്കേജുമായി കെ ബേപ്പൂർ മുരളീധരപ്പണിക്കർ എഴുതിയ ഇരുട്ടിന്റെ ഓർമ്മകൾ നോവൽ ചർച്ചയാകുന്നു ഈ വാർത്താ ബുളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം